在武汉呢，有句顺口溜叫做“解放大道三把刀，同济协和幺六幺”，相信很多人都耳熟能详。但是后面这一句顺口溜，很多人可能就没有听过，叫做。只要有口气，抓紧送铜币，铜币救不活，赶紧送协和。大家不要觉得这句话是民间调侃的一种说法，在协和医院里面的电梯里面，还真的有一这一句广告词：“救不活，送协和。”协和医院，大家好，我是嘉哥。我们现在在解放大道这边啊，大家都知道武汉有一个顺口溜，叫做“解放大道三把刀，铜币协和幺六幺”。今天呢，我们准备带大家看一下解放大道三把刀之首，也是武汉最好的医院，华中最好的医院。协和医院，现在咱们可以看一下解放大道协和医院门口外围停的全部都是车辆啊，电动车、共享单车，停的满满当当的。然后前边这边解放大道整个协和医院的门口还有源源不断的的士，包括私家车的过来啊，这都是应该是来到协和医院来看病。有很多湖北的，包括武汉的，还有蛮多外省的啊，你像包括湖南、河南、江西那边、安徽，蛮多中部的这几个省份啊，也是特别喜欢来到。协和医院这边，因为有很多疑难杂症可能解决不了的，都要来到这边啊。这边我感觉已经开始堵车了，这私家车都过来。这门口堆的车辆可真多呀，都是小电瓶车、电动车。这边是协和医院的正门口，这是一号门啊。每天你看一下后面，源源不断的车辆排着准备进入呢。啊，排了大长队已经，还有每天有蛮多的交警在这边疏导交通。如果没有交警疏导交通，这边很容易堵的。蛮多的外卖小哥基本上把电动车都停到了外面，里面应该是进不去了。这边就是协和医院的各种荣誉啊，荣誉墙，三级甲等医院，全国文明单位，百家医院，蛮多啊。然后大门上有两个雕塑，带着翅膀的马。大家有没有人知道这个是什么寓意？我一直不知道它是什么寓意啊，但有点像马踏飞燕的感觉。现在呢，我们准备从这个门进去，带大家看一看协和医院的现状啊。现在整个进医院管的还是比较严的，要24个小时的核酸吧。看这边全部都是救护车，我刚才看到什么鄂州的、湖北下面的地级市，拉到急诊这边的，因为这边就是急诊中心嘛，应该是在地级市那种相对比较小、规模比较小的医院那边可能是存在问题，就拉到协和医院来了。这边就是协和医院的门诊楼，门诊楼应该是现在协和医院最忙的一个地方吧。咱们准备进去带大家看一看这边的入口。从这边进去，它有人脸识别还是实名识别呀、啊？咱们现在在协和医院门诊楼的大厅啊，看这来来往往络绎不绝的人头人群，这比商场里面人要多多了呀。站着的、坐着的、排队领药的，看这边挤的全部都是人，各个设备挤得满满当当。整个医院里面还是有蛮多的大厅，里面蛮多的自助设备的啊，非常方便的，会操作直接操作就行了，不用去排队挂号干什么了。建档挂号、门诊交费，这全部都是自助操作就可以完成的。这排队的人是越来越多呀。来看一下这边上上下下满满当当的电梯，很多人都说嘛，来一趟协和医院基本上就能看遍人生百态，领悟人生了，这一点都没错呀。咱们现在在负一楼啊，这边开了蛮大一家星巴克，看这多大一家，这比很多商场的配置都要高端呀。里面还坐了蛮多的顾客，这是来看病，顺带喝杯咖啡来缓解一下紧张的心情嘛。医院里面配大的星巴克，大家有见过吗？咱们现在从门诊楼里面已经出来了啊！哎呀，里面感觉整个的空气都是压抑的，呼吸不过来，还是外面的空气清新呀、啊。这边就是它的外科楼，非常雄伟的一栋大楼，建得跟商场一样。看一下，整个外科楼应该也是协和医院里面最难上的一栋楼，等电梯时间等得最长的，一趟电梯等个三四十分钟、一个小时非常正常。咱们准备往前面走一走，带大家在整个协和医院里面来看一看，看咱们面前，这也不算多的呀。咱们平常，我记得有一次是星期一进那个门诊楼，里面的电梯上面根本挤都挤不上去，密密麻麻全部都是人，这还算少的呢。这人，这边协和医院的一个建院的时间，始于一八六六年，它应该是去年吧，是它的整个建院一百五十五年的一个院庆，所以说历史也是非常悠久的。这边的外科楼都是等着进去的，这边就是协和医院的头号，仁爱济世，携程仁和。咱们在整个协和里面走一圈，感觉它占地面积还是非常的大啊，因为它地理位置非常的优越，地处武汉最传统也是最豪的一个老商圈——国宝商圈。这位置简直就是寸土寸金，能搞这么大一块地，也就是建的比较早了吧。这要是像后来建的，那只能三环外，往蛮远的地方、蛮偏的地方了。之前我在网上也看到很多人就是建议建议把协和包括同济这两个最好的医院能够搬到郊区，或者是搬到更远的一些地方啊，因为在。解放大道这个市中心这个位置，的确是解放大道基本上天天堵啊，非常拥堵，交通拥堵了什么，包括里面的停车位什么的严重不匹配，啊，不知道大家是
怎么样的一个看法？感觉应该就是在这种市中心的核心位置，还是应该搬的偏郊一点呢？这边就是外科二号楼，二号楼现在是关了吗？还是怎么的？人今天都没看到什么人呢。整个带大家看一下，这比外科一号楼还要破气的一个大楼啊！大家看一下这楼建的，是不是比很多商场都气派？好气派，好雄伟的一栋楼啊！这里面能容纳不少人呢。之前咱们就听很多人说嘛，协和医院里面每天日流水过亿，然后连对面的国际广场也甘拜下风，包括整个院区里面啊，每天有两辆运钞车随时待命，所以说也不得不说他的生意是真好啊，每天来的患者是真的多，医术也真的是好。这边又是转运过来的病人呢，络绎不绝呀。这边就是武汉最豪的商场，武汉国际广场，斜对面就是咱们刚才拍的协和医院。很多土豪有可能在这边这个位置花个几万或者十几万买个包包，眼睛眨都不眨。但是呢，一旦来到这个协和医院，都要思量再三了，因为花钱如流水，真的是。最后呢，再说一句啊，即使是再好的医院，咱们也不希望看到一个病人啊。希望大家都能够平平安安、健健康康吧。